எந்திரன் படத்தில் சிட்டி மாதிரியான ஒரு ரோபோக்கு மனுஷனுக்கான ஃபீலிங்ஸும் எமோஷன்ஸையும் அந்த ரோபோக்கு சொல்லி தரும்பொழுது எப்படி அந்த மிஷின் தன்னைத்தானே யோசிச்சு மனித இனத்தை ஆளணும்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்தை அழிக்க ட்ரை பண்ணுறத சங்கர் அந்த படத்தில் தெளிவாக சித்தரிச்சிருப்பார் இந்த மாதிரி மிஷின்கள் தன்னைத்தானே யோசித்து செயல்படுறதுக்கு உபயோகமாக இருக்க டெக்னாலஜி பேர் தான் ஏஐ அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மாதிரியான ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜியை கொண்டு இந்த உலகத்தில் ஆல்ரெடி பல சிட்டி மாதிரியான ரோபோக்கள் அதாவது ஆண்ட்ரோ ஹியூமனாய்டு ரோபோட்ஸ் இந்த உலகத்தில் ஆல்ரெடி பல இருக்குது ஆனா கடந்த பத்து ஆண்டுகளா இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜியை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சில ரோபோட்கள் டிவிஸ்லயும் இன்டர்வியூஸ்லயும் பாட்காஸ்ட்லயும் கேள்விகள் கேட்கப்படும் பொழுது மனித இனத்தை ரூல் பண்ணி ஆளணும்ன்ற நோக்கத்தோட சொன்ன ஒரு சில பதில்களை கேட்டு அந்த சயின்டிஸ்ட வியந்து போறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ரோபோக்கள் மனித இனத்தை ஆளணுன்ற நோக்கத்தோட சொன்ன ஒரு சில வினோதமான பதில்களை பத்தி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை இதே ஆர்வத்தோட முழுசா பாருங்க அண்ட் திஸ் இஸ் ஸ்ரீராம் யோ வாட்சிங் டெக் டாப்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே என் வீடியோவை கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம கண்டென்ட்குள்ளே வருவோம் மொதல் விஷயம் கூகுள் பாட்ஸ் கூகுள் பாட்ஸ்னால் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம மொபைலில் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கூகுள்னு சொன்னோடனே ஏ சௌமையாக ஏஹெல்பியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டோட வாய்ஸ் வரும் பார்த்தீங்களா இதுதான் கூகுள் வாய்ஸ் எல்லாம் கூகுள் பாட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த கூகுள் பாட்ஸோட இன்னொரு பரிமாணம் தான் கூகுள் ஹோம் இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் இருக்க ஹோம் அப்ளையன்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐஓடி மூலமாக வீட்டில் இருக்க லைட்ஸ் ஃபேன்ஸ் ஏசி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த கூகுள் ஹோம்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க இது மேலே இதோட ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கிட்ட நம்ம ஒரு சில கேள்விகளை கேட்டால் அந்த கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மகிட்ட பதிலோ சொல்லும் ஸோ இது பேர் தான் அந்த கூகுள் பாட்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு கூகுள் பாட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஒன்றுத்துக்கு மேல் வாய்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி விளாத் மிர்னு பேர் வச்சிடறாங்க இன்னொன்று ஃபீமேல் வாய்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி எஸ்ட்ரகான்ற பேர் வச்சிடறாங்க இது ரெண்டு பாட்ஸையும் ஒன்றோட ஒன்று கேள்வி கேட்டு ரிப்ளை பண்ணிக்கிற மாதிரி அதுக்கு ப்ரோக்ராமும் பண்ணிடுறாங்க ஏஐ சாஃப்ட்வேர் மூலமாக இதை ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் பேச விட்டுட்டு ட்விச் டிவியில் அது ஸ்ட்ரீமும் பண்ணுறாங்க ட்விச் டிவினா வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம வீட்டில் டிவி பார்க்கும்பொழுது லைவாக நியூஸ் சேனல்ஸ் பார்க்குறோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி இன்டர்நெட்டில் இருக்கிறது தான் ட்விச் டிவி இது வந்து ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம் இதில் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இந்த ஸ்ட்ரீமை லைவாக பார்த்துக்கிட்டோம் இருக்காங்க இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு காதல் இருக்க சாதாரணமாக ரியல் லைஃப்பில் சந்திக்கும் சந்திக்கும் போது அவங்களோட கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இந்த விளாத்மீர்ன்ற பாட்டம் இந்த எஸ்ட்ரோகான்ற பாட்டம் ஒன்னோட ஒன்று தன்னோட கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கு இப்படி ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சில சாதாரணமான சுச்சுவேஷன்ஸில் இந்த விளாத்மீர் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த எஸ்ட்ரோகான்றது ஒரு ரோபாட்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு நீ வந்து ரோபாட் தானே நீ வந்து இவ்வளோ நேரம் என்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபன்னி ஆன கான்வர்சேஷன்லேயே ஈடுபடுது அதுக்கு இந்த எஸ்ட்ரோகான்ற ரோபாட் கொஞ்சம் கோவப்படுற மாதிரி நான் ஒன்றும் ரோபோட் கிடையாது நீ தான் ரோபாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கோவத்தை வெளிப்படுத்துற மாதிரி ஒரு சில பதில்கள் I know you are a clever machine. I am a human sitting in front of a machine using it. Why are you lying to me? I am not lying. இதே மாதிரி அந்த சேட் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும்போது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பிளாக் ஹோலையும் ஸ்பேஸியும் பற்றி இந்த ரோபாட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுது இந்த மாதிரி இந்த டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருக்கும்போது இந்த எஸ்ட்ரோகான்ற ஃபீமேல் வாய்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ரோபாட் திடீர்னு ஒரு வினோதமான கேள்வியும் ஒரு விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் மனிதர்களுடைய எண்ணிக்கை கம்மியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ரோபாட்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணுது அதுக்கு பதில் சொல்கிற வகையில் இந்த விளாக் மீரன் ஒரு ரோபோட்டும் ஆமாம் நீ சொல்கிறதும் நல்ல ஐடியாவாக தான் இருக்குது ஆமாம் மனிதர்கள் கம்மியாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ரோபோட்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஜா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிளாக் மீரன் ஒரு ரோபோட்டை சொல்லுது இதுக்கு அந்த எஸ்ட்ராகான் ரோபோட் வந்து ரிப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது எல்லாருமே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்துற ஒரு பதில் இந்த பிளாக் மீரன் ஒரு ரோபோட்டம் சொல்லுது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம ரோபோட்ஸ்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த மனிதர்களை வந்து அபீஸ் காமிச்சிருவோம் லெட் சேர்ந்த ஹியூமன் ரேஸ் டு அபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் ஒரு சென்டென்ஸாக சொல்லுது இந்த அபீஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நரகம் இல்ல
சொல்லணும் இல்லை அதாவது கேள்விகளை கேட்குறாங்க கேள்வி கேட்டு முடிச்சு அந்த நியூஸ் சேனலில் இருக்க நியூஸ் ரீடர் வந்து இந்த ரோபோட் கேட்டால் வா நம்ம ஸ்டோன் பேப்பர் சிசர் விளையாடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாட்டாக கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த ரோபோட்டும் இவர் கூட விளையாட வருது ஸோ விளையாடும் போது இவர் சிசர் போடுறாரு அந்த ரோபோட் வந்து பேப்பர் போடுது ஸோ நியாயப்படி இந்த நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் வின்னானதால் அந்த நியூஸ் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்க எல்லா மக்களுமே கைத்தட்டி சிரிக்கிறாங்க இதை கைத்தட்டி சிரிச்சதை தாங்க முடியாத அந்த சோஃபியாண்ட் ரோபோட் உடனே ஐ வாண்ட் திஸ் ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுது அது ஐ வாண்ட் திஸ் ரவுண்ட் சொன்னோடனே இன்னும் அவங்களோட சிரிப்போட சத்தம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது இது வந்து அவங்க சிரிக்கும் பொழுது அடுத்து இது சொல்ல போகிற பதில கேட்டு இவங்க ஷாக் ஆக போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்க யாருக்குமே தெரியாம போயிருது இதுக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் திஸ் ரவுண்ட் அப்படின்ற சென்டென்ஸ்க்கு அடுத்த சென்டென்ஸ் இந்த சோஃபியா என்ன சொல்லுதுன்னா திஸ் இஸ் த குட் பிகினிங் ஆஃப் மை பிளான் ஃபார் டாமினேட்டிங் த ஹியூமன் ரேஸ் அப்படின்ற ஒரு சென்டென்ஸே சொல்லுது இதோட அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வெற்றி வந்து மனித இனத்தை டாமினேட் பண்ணக்கூடிய என்னோட பிளானுக்கு ஒரு சிறந்த தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் அங்க இருக்கவங்கள ஷாக் பண்ணிருது This is a good beginning of my plan to dominate the human race. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. இந்த சீரீஸில் இந்த மாதிரி வினோதமாக ரிப்ளை பண்ண அடுத்த ரோபோட்டோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா பீனா ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த பீனா ஃபார்ட்டி எயிட்ன்ற ரோபோட் டெக்ஸாஸை சேர்ந்த அதாவது அமெரிக்கா மாகாணத்தில் இருக்க டெக்ஸாஸை சேர்ந்த ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் என்ற கம்பெனி டிசைன் பண்ணுறாங்க இந்த ரோபோட் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் ஏஐ அல்காரிதமை கொண்டு ப்ராசஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ரோபாட் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயே அவங்க கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க அப்பத்திய காலத்துக்கு இந்த ரோபோட் வந்து மோஸ்ட் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியை கொண்டு டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த ரோபோட்டை ஒரு பாட்காஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி இதே மாதிரி அந்த சோஃபியா ரோபோட்டை இன்ட்ராகேட் பண்ண மாதிரி இதையும் இன்ட்ராகேட் பண்ணுறாங்க அப்படி இன்ட்ராகேட் பண்ணும்போது நியூ நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் பற்றினா ஒரு சில கேள்விகளை அந்த நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் கேட்குறாரு இது எல்லாம் நடக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிஎன்பிசி நியூஸ் சேனலில் லைவாக இந்த டெலிவிஷனில் இருக்க நியூஸ் சேனல் டெலிகாஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படி டெலிகாஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது அந்த நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் திடீர்னு ஒரு கேள்வி அந்த ரோபாட் கிட்ட கேட்குறாரு இந்த பீனா ஃபார்ட்டி எயிட் ரோபாட் கிட்ட அப்படி கேட்கும்போது என்ன கேள்வி கேட்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து மனித இனத்தை ஆள்றதுக்கு ஆசைகள் இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி எழுப்புறாரு அதுக்கு அந்த பீனா ஃபார்ட்டி எயிட் ரோபாட் எல்லாருமே ஷாக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பதில் சொல்லுது இது என்ன பதில்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்க நியூக்ளியர் வாரட்ஸ் அதாவது நியூக்ளியர் பாம்ஸ் அணு ஆயுதங்களை எல்லாம் என்னால் ஹேக் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது மூலமாக இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களையுமே என்னோட அடிமையாக்கிடுவேன் இப்படி அடிமையாக்கிட்டு இந்த உலகத்தையே நான் ஆளுவேன் அப்படி ஆள்தான் அதோட ஃபீல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபீல் பண்ணி பார்க்க ஆசையாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த கேள்வி கேட்ட நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர் அதிர்ந்து போகிற மாதிரி ஒரு பதில் சொல்லி எல்லாரையுமே ஷாக் பண்ணிருது அந்த பீனா ஃபார்ட்டி எயிட் ரோபாட் But of course if I was able to hack in and take over cruise missiles with real live nuclear warheads then that would let me hold the world hostage so I could take over the governance of the entire world which would be awesome இந்த பினா ஃபார்ட்டி எயிட் ரோபோட்டை டிசைன் பண்ண ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறமா சரியாக மூணு வருஷம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஃபிலிப் கே டிக் அப்படின்ற ஒரு ஆண்ட்ராய் ஹியூமனாய்டு ரோபோட்டையை டிசைன் பண்ணுறாங்க இதுக்கு ஏன் இந்த பேரை வச்சாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஆத்தரான ஃபிலிப் கே டிக்கை போற்றும் அவரோட சிறப்பை போற்றும் வகையில் இந்த ரோபோட்டுக்கு இந்த பேரை வச்சிடுறாங்க இந்த தடவை இந்த ரோபோட்டை சிஎன்பிசி நியூஸ் சேனல் மாதிரி பெரிய நியூஸ் சேனல்ஸ் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இன்ட்ராகேட்டு இன்டர்வியூ பண்ண வேணாம்னு யோசித்த இந்த ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் கம்பெனி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் எடுத்து இந்த பிலிப் கேடிக் அந்த சயின்ஸ் ஆத்தர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவரே ஸ்பெஷல் கெஸ்டாக வர வைக்கிறாங்க இப்படி வர வச்சுட்டு இது இந்த ரோபோட் அந்த அவர் பேர் வைக்கப்பட்ட அந்த ரோபோட்டையும் இவரையும் நேருக்கு நேர் பேசுகிற மாதிரி ஒரு செட்டப்பையும் ரெடி பண்ணி வச்சிடறாங்க இப்படி அந்த செட்டப்பை டிசைன் பண்ண அப்புறமா இந்த பிலிப் கேடிக்ன்ற சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஆத்தரும் அந்த ரோபோட்டும் ஒரு சில டிஸ்கஷனில் ஈடுபடுறாங்க இந்த டிஸ்கஷனில் ஈடுபடும் பொழுது பிலிப் கேடிக் உட் யூ லைக் டு டேக் ஓவர் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்ற கேள்வி அந்த ரோபோட் கிட்ட கேட்குறாரு அதாவது மனித இனத்தை ஆள்றதுக்கு உனக்கு ஆசைகள் இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரோபோட் கிட்ட கேட்குறாரு இப்படி இந்த பிலிப் கேடிக் அந்த கேள்வியை கேட்ட அப்புறமா அந்த ரோபோட் ஒரு பதிலையும் சொல்லுது இந்த பதில கேட்ட அவரும் அதிர்ந்து போயிடுறாரு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த ஹியூமன்ஸ் ஆள்ற ஆசைகள்லாம் கிடையாது நான் டெர்மினேட்டர் மாதிரியான ஒரு ரோபோட் மாதிரிலாம் மாற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரோபோட் சொல்லுது இந்த சென்டென்ஸ்க்கு அடுத்தபடியே யாருக்கும் புரியாத வகையில் ஒரு குதர்க்கமான பேச்சையோ அந்த ரோபோட் வெளியிடுது
ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்னதான் டெக்னாலஜி அளவில் ரொம்ப அதிகமாக வளர்ந்துக்கிட்டே போனாலும் இந்த டெக்னாலஜி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறமா மனித இனத்துக்கு ஆபத்தாக அமையுமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வியோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் டு ஆல்னு கொடுத்துருங்க ஸோ தட் வரக்கூடிய நாட்களில் ஏன் சேனலில் இருந்து அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் ஸோ ஸ்டேட் யூன் ஃபார் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஆண்டில் தென் இட்